കൂട്ടം തെറ്റിയ യാക്കുകളെ തേടിപ്പോയ രണ്ട് ഇടയന്മാരാണ് അതാദ്യം കണ്ടത് ബഡാലിക് പ്രദേശത്തെ മലമുകളിൽ ആൾപെരുമാറ്റം അവർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് കാറിൽ മലനിരകളിൽ ശത്രുക്കൾ കയറിക്കൂടിയ കാര്യം സൈന്യം അറിയുന്നത് കൂടുതൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കാറുകൾ മുതൽ ലഡാക്ക് വരെയുള്ള മിക്ക മലനിരകളും ശത്രുവിന്റെ കൈവശമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ശത്രുതയിലാണെങ്കിലും സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ചില ധാന്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലമുകളിലുള്ള പല പോസ്റ്റുകളും മഞ്ഞുകാലത്ത് വിട്ടുപോരാറുണ്ട് ആ ധാരണ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രു അവ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മെയ് മൂന്നിനായിരുന്നു സംഭവം ലോക്സഭയിൽ വെറും ഒരു വോട്ടിന്റെ കുറവിൽ വീണ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി കെയർടേക്കർ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുന്ന കാലം ലഡാക്കിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ജീവൻ നാടിയാണ് ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് കാർഗിലും ദ്രാസും കടന്ന് ലേയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് ലഡാക്കിലെ ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികർക്കും ഭക്ഷണവും ഇന്ധനവും വെടിക്കോപ്പും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈനിക വാഹനങ്ങൾ മലമുകളിലെ പാക് സൈനികർക്ക് കാണാനാവും അവർ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ആക്രമിച്ചു തകർക്കാം ലഡാക്കിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ശത്രുവിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന വ്യക്തം ഇതോടെ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന പേരിൽ വിപുലമായ സൈനിക നടപടി തുടങ്ങി പക്ഷേ ഉയരത്തിലിരിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ ഒഴിപ്പിക്കുക എളുപ്പമല്ല ഒരു യന്ത്രത്തോക്കും നല്ലൊരു നായയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കുന്നിൻ മുകളിലിരുന്ന് ഒരു ബറ്റാലിയൻ സൈന്യത്തെ ചെറുക്കാനാവുമെന്നാണ് സൈനിക തന്ത്രത്തിലെ ചൊല്ല് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ വി പി മാലിക് വ്യോമസേനയുടെ സഹായം തേടിയത് വ്യോമസേനയെ ഉപയോഗിച്ചാൽ യുദ്ധം വിപുലമാവുമെന്നും ശത്രുവും വ്യോമശക്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ പൂർണ്ണ യുദ്ധം ഉണ്ടാവുമെന്നും വ്യോമസേന മേധാവി അനിൽ ടിപ്നേസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ അനുമതി വേണം വാജ്പേയി അതിന് തയ്യാറായി കരസേനയോ വ്യോമസേനയോ നിയന്ത്രണ രേഖ കടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിബന്ധനയിൽ ഇത് സൈന്യത്തെ ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ചു കാരണം ശത്രുവിന് വശങ്ങളിൽ നിന്നോ പിന്നിൽ നിന്നോ പ്രഹരിക്കുകയാണ് എളുപ്പം ഇവിടെ ഇതാ മുന്നിൽ നിന്നു മാത്രം ശത്രുവിന് ഭക്ഷണവും വെടിക്കോപ്പും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാക് താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കാനും പാടില്ല സൈന്യത്തിന്റെ ആദ്യ ആക്രമണങ്ങൾ ഏറെ ആൾ നഷ്ടമുണ്ടായി വല്ലവനു പുല്ലുമായതും എന്ന് സേന തെളിയിച്ചത് ആ അവസരത്തിലാണ് മലമുകളിലെ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ലേസർ നിയന്ത്രിത ബോംബുകൾ അന്ന് വ്യോമസേനയ്ക്കില്ല അതിനാൽ പഴയ മിക് ട്വന്റി സെവൻ വിമാനങ്ങളിൽ ലേസർ കോഡുകൾ ഘടിപ്പിച്ചു കൃത്യമായ ആക്രമണത്തിന് തന്ത്രം കൂട്ടി താഴെ നിന്ന് മലമുകളിലെ ശത്രു പോസ്റ്റുകൾ ആക്രമിക്കാൻ ഉതകുന്ന തോക്കുകളില്ല അതിനും വഴി കണ്ടെത്തി ദീർഘദൂര പിരങ്കിയായ ബൊഫേസ് ഹോബിറ്റ്സറുകളെ നേരിട്ട് ആക്രമണം നടത്തുന്ന പിരങ്കിയാക്കുക ദീർഘദൂര ഹോബിറ്റ്സറിനെ നേരിട്ട് ലക്ഷ്യം തകർക്കുന്ന ആയുധമായി ലോകത്ത് ഒരു സൈന്യവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതോടെ ചെറു മുന്നേറ്റങ്ങൾ സാധ്യമായി ഇതിനിടെ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ വിമാനം എഞ്ചിൻ തകരലായി വീണു പൈലറ്റിന് പാകിസ്ഥാൻ പിടികൂടി അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോയ കൂട്ടുവിമാനത്തിലെ പൈലറ്റിനെ അവർ വിടുവിച്ചിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സായുധ ഹെലികോപ്റ്ററും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് പോളോളിംഗ് മലകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വിജയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം മാണ്ടിയതെന്ന് ഇതോടെയാണ് സൈനിക നേതൃത്വത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഓരോ മലകൾ പിടിച്ചെടുത്തായിരുന്നു യുടൊരു യുദ്ധം ടൈഗർ ഹിൽ കൂടി പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ബാക്കി മലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാക് സൈന്യത്തിന് അന്ത്യശാസനം നൽകി ജൂലൈ അവസാന വാരത്തോടെ ശത്രു പിടിച്ചെടുത്ത മലകളെല്ലാം ഒഴിപ്പിച്ചതായി സൈന്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു രാഷ്ട്രീയമായ ഇരു രാജ്യത്തും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാജ്പേയി നയിക്കുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം ഭൂരിപക്ഷം നേടി പാകിസ്ഥാനിലാവട്ടെ പരാജയത്തിന്റെയും പഴി പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫ് സൈന്യത്തിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു എന്നാൽ സൈന്യാധിപൻ പർവേഷ് മുഷറഫിനെ പുറത്താക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടായിരു